হ্যালো ভিউস আমি দীপঙ্কর স্বাগতম আমার ইউটিউব চ্যানেলে দীপঙ্কর বি থ্রি সিক্সটিতে আজকে ফটোশপের সিএস ভিডিও শুরু করতে যাচ্ছি বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের যে টিউটোরিয়ালগুলো হবে সেগুলো তো প্রথমত আমি বলবো চাই যে যে ক্লাসগুলো করাবো এ টু জেড দাদা একদম বিগিনার যা প্রথম থেকে শুরু করতে যাচ্ছে শুধুমাত্র তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো তার আগে বলতেছি এটা হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল আপনার এখানে আমার প্লে লিস্টে সব ভিডিওগুলো পাবেন ফটোশপ ফটোশপ প্লে লিস্টেটা এবং যাবতীয় যে ভিডিও সবগুলো এখানে পাবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলা ওয়েটি বাজ দিয়ে সঙ্গে থাকবেন তো এখানে হোম পেজ আছে প্লে লিস্টেই আপনার ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন সিরিজ যে যে ভিডিওগুলো হবে লেভেল ওয়ান থেকে মানে যে কটা টিউটোরিয়াল হবে সবগুলোই পেয়ে যাবেন এখান থেকে তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আপনার প্লে লিস্টে প্রথম থেকে যদি ভিডিও ভিডিওগুলো শুরু করেন তাহলে যা বিগিনার মানে একবার প্রথম লেভেল থেকে শুরু করতে যাচ্ছেন গ্রাফিক ডিজাইন শেখার জন্য তাদের জন্য শুধুমাত্র ভিডিওগুলো তাদের বেশ উপকৃত হবেন এবং কাজ শিখতে পারবেন আর কি মোটামুটিভাবে ফটোশপ ক্লাসটা হচ্ছে মানে ফটোশপ কোর্সটা হচ্ছে অনেক বড় একটা কোর্স এখানে দেখা যায় চল্লিশ থেকে বাচ্চল্লিশ বা পঞ্চাশটা ভিডিও হয়ে যাবে তো প্রথমত জানতে হবে যে এই সফটওয়্যারটা কী কী কাজ বা কোন টুলসে কোন কাজ সবগুলি আগে জানতে হবে তো প্রথমে আমার ডকুমেন্ট সেট আপ ডকুমেন্ট সেট আপটা হলো ডকুমেন্ট সেট আপ জুম ইন আউট ডকুমেন্ট প্যান্ট কালার অ্যাপ্লাই ওয়াটার লেয়ার মানে আজকে ক্লাসে আমরা এই পাঁচটা জিনিস সম্বন্ধে আলোচনা করব তো প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে এখানে ফাইল থেকে আপনি নিয়ে যাবেন অথবা কন্ট্রোলেন এখান থেকে যাওয়ার পরে তোমরা এখানে সম্পূর্ণ আলোচনাটা করতেছি আমার এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে দু হাজার উনিশ সালের সফটওয়্যার তাই একটু আপডেট ভাষণ এখান থেকে ইনছি ও তার আগে এখানে দেখাই এখানে আপনার নাম যে কোনো ডকুমেন্ট হবে মানে প্রেজেন্ট ডিটেলস এখানে যেগুলো নাম দিতে পারেন আপনার যেমন আমি প্রশ্ন করে দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি মানে এটা হচ্ছে প্রোফাইলের এটা মানে টাইটেলটা তো এখানে হাইট দশ ইঞ্চি হাইট দশ হাইট দশ ইঞ্চি হাইট দশ ইঞ্চি এখানে আপনার ইঞ্চি ফিক জেল ইঞ্চি আপনি যেটা মন চাই সেটা সেন্টিমিটার মিলিমিটার যে কোনো অপশান দিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমরা এখানে এটা দিলাম ইঞ্চিতে রাখছি তারপর এখানে আছে রেজলিউশন রেজলিউশনটা হলো যে আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইট বা টিভির ব্যানার টিভি মোবাইল এই সবের যে পিকচারগুলো করবেন সেই সব ক্ষেত্রে সম্ভবত শুধুমাত্র বাহাত্তর বাহাত্তর পিকজল বাহাত্তর পিকজল দিলে হবে কি মানে ওইটার জন্য পারফেক্ট সাইজ আর যদি আপনি কোনো ডিজাইন বা ব্যানার যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রে তিনশো রেজলিউশন এটার জন্য এটি পারফেক্ট তো এটা সাধারণত পিকজলই থাকবে সেন্টিমিটার রাখার দরকার নেই আর হচ্ছে এখানে কালার অপশন আসি ল্যাপ আছে বেট ম্যাপ আছে গার্ল সাইজ আছে আর জিবি আছে সিএম ওয়াইকে আছে ল্যাপ কালার আছে তো আপনি আর জিবিটা হচ্ছে যদি আপনার প্রিন্টের ক্ষেত্রে কাজ আর একটা কথা আপনার এই যে যে কালার ব্যাপারটা এখানে ওয়েবের ক্ষেত্রে হবে বাহাত্তর এবং কালার বলা হবে আর জিবি আর যদি প্রিন্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে এখানে তিনশো পিকজেল আর এখানে হবে সি এম ওয়াইকে ঠিক আছে এটা হবে তো আপনার কালার অ্যাপ্লয়টা একটু ওয়েবে সার্চ দিয়ে রাখতে পারেন গুগল দেখুন এখানে অনেক টাইটেল আছে যে অ্যাবাউট ফটো কালার মানে অ্যাবাউট কালার যতগুলো আছে সবগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখান থেকে একটা একটা করে আপনার দেখে নেবেন যে যে টাইটেলগুলো আছে মানে আর্টিকেলগুলো আর এই যে আর জিবি দেখেন ফর্ম আর জিবি গ্রিনগুলো সায়ন ম্যাজিনটা ইয়োলো ব্ল্যাক ল্যাব কালার পেজ এই এটি সি টি সি ডেটস আপনার ওটা ফলো করবেন তো আমরা এখান থেকে পেজটা ক্রিয়েট করলাম হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি যে কোনো রাখেন ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট আপনি সম্ভবত হোয়াইটটা রাখাই ভালো আর কি ডিজাইনের ক্ষেত্রে এখানে এইট বিট অথবা ষোলো বিট আমি এইট বিটে রাখতেছি হচ্ছে 
তারপর ছিল প্রিন্টের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ওয়েব মোবাইল এখান থেকে আপনি মানে যেটা জেব ইসে করবেন সেভ অপশন ফটো এখন ফটো রিটার্ন প্রিন্ট ইনস্টলেশন ওয়েব ওয়েব মোবাইল ফ্রেম ভিডিও আপনি যেটা যে ক্ষেত্রে করবেন তো আমরা এখানে রিসেন্ট এটাই রাখতেছি এখানে ক্রিয়েট করলাম তো আমরা প্রথম স্টেপটা শেষ করলাম মানে ডকুমেন্ট সেটআপটা শেষ করে দিলাম এখানে জুম ইন জুম আউট তো জুম ইন জুম আউটের ক্ষেত্রে এখানে দেখুন একটা সার্চ বক্স আছে এক না এখানে টোটাল আছে জুম ইন জেট ঠিক আছে আপনার যদি শুধুমাত্র জেট প্রেস করেন দেখছেন এখন মাউসটা টান দেবেন মাউসটা হচ্ছে কি ডান সাইড ক্লিক করে বাম সাইড সরি বাম সাইডটা ক্লিক করে হালকা টান দিলে জুম হচ্ছে উপর দিকে গেলে ড্রাগ করলে মানে হচ্ছে এটা নিচ নিচ দিকে টান দিলে আবার একটু ছোট করে নেই দেখুন এটা হচ্ছে আমি নিচ দিকে টান দেবো নিচ দিকে টান দিলে জুম হবে আবার যদি উপর দিকে নিয়ে যাই তাহলে জুম আউট হচ্ছে शुदुम्रेट चेपे কন্ট্রোল শুধুমাত্র প্লাস শুধু প্লাস চেপে জুম ইন হবে আবার কন্ট্রোল মাইনাস চেপে জুম আউট আর একটা কাজের সুবিধার্থে আপনি চাইলে করতে পারেন কন্ট্রোল অল্টার জেট কন্ট্রোল কন্ট্রোল স্পেস কন্ট্রোল স্পেস চেপে মাউসে কি চাপ দেবেন এটা হবে জুম আর কন্ট্রোল অল্টার স্পেস দিলে মাইনাস হবে কন্ট্রোল অল্টার স্পেস হবে হলো জুম ইন আর কন্ট্রোল অল্টার স্পেস জুম আউট ঠিক আছে দেখুন আমি আর একটা আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো মতন দেখবেন এগুলো পিলার মতো মনে না থাকলে পরবর্তীকাল সেগুলো বুঝতে পারবেন না জুমিন জুমট জুমিন জুমট জুমিন জুমট ঠিক আছে পরবর্তী অপশন তো আমরা দ্বিতীয় অপশনটা শেষ করলাম ডকুমেন্ট প্ল্যান এখন ডকুমেন্ট প্ল্যানটা কি হবে সেটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি ডকুমেন্ট প্যান ডকুমেন্টটা ও ডকুমেন্ট হচ্ছে হলো একটা খেলে করে বুঝে দিচ্ছি তো একটা রেক্টাঙ্গল নেই ঠিক আছে এখান থেকে কালার পাই একটা ডিলেট করে দিই তো এটা মাথা নেই ডকুমেন্ট হচ্ছে ধরুন ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট প্যান্টটা হচ্ছে যে আপনার এটা মানে পেজটা বড় হয়ে গেছে এখন আপনি এই উপর ছেড়ে যেতে হবে তো উপর ছেড়ে যাওয়ার জন্য এখানে এখন ডাইনিং হ্যান্ড টোলস হ্যান্ড টোলসে গিয়ে এখান থেকে জাস্ট এই যে এখান থেকে এই যে আপনি এখানে নিতে পারবেন এখান থেকে এই অপশনে দিতে পারবেন ডকুমেন্ট টোলসের কারণ ডকুমেন্ট টোলসের মাধ্যমে হ্যান্ড টোলস এখান থেকে আর একটা সহজ পদ্ধতিতে এই এই কাজটা সহজ করতে পারেন তো আমি মুখ টোলসে যাই মুখ টোলসে যাওয়ার পরে স্পেস চেপে দেওয়া যায় শুধুমাত্র স্পেস হয়তো কাজ করার মাঝে মাঝে এটা মনে থাকবে এটাই সহজ পদ্ধতি হয়ে মুখ টোলসে এখন হাত স্পেস চেপে দিলেই হাত আসে তো এই যে দেখুন যে কোনো কর্নার যেতে পারবেন এই কর্নার থেকে কর্নার এই কর্নার থেকে কর্নারে তো আপনারা কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হবেন তো আমি জুম আউট করে দেখি কী অবস্থা তো এটা ডিলেক্ট করে দিই আপাতত হ্যাঁ তো আমরা পাবতে অপশন আসবো কালার অ্যাপ্লাই কালার অ্যাপ্লাই আগে একটা এখানে কয়েকটাই নিয়ে নেই রেক্টাঙ্গল নিয়ে নেই হ্যাঁ ঠিক আছে তো আমরা এখানে কালার চেঞ্জ করে দিই এই কালার গুলো অ্যাপ্লাই করার আগে আর একটা জিনিস আপনাদের বলে দিই এই যে যে কালার অপশন দুটো দেখছেন এই কালার দুটো চেঞ্জ করে দিই এটা একটা এটা দিই এইটা এটা আগে ফুল রেড দিই তো কালার দুটা নাম আগে আবার শুনে নিই এটা হচ্ছে ফরগ্রাউন্ড কালার এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার 
ওপেন হতে তাহলে একবার মানে আবার রিসেট করতে পারবেন এটা সাবডিলে ঘুরে যাবে এইখানে সাবডিলে রিসেট হয়ে যাবে এটা সাবডিলে ঘুরে যাবে দেখুন কালারটা উপরে সাদাটা নিচে কালারটা উপরে সাদাটা নিচে এখানে সাবডিলে মানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে টোটাল আবার একটু দেখাই দেখুন এই যে অবস্থায় তুমি এটা সাবডিলে মানে রিসেট নতুন অবস্থা ফিরে আসবে তো এটা রেড করে দেই এটা ব্লু করে দেই তো আপনি এইখান থেকে সহজে কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ব্লু হয় নাই সরি তো আমরা এখান থেকে কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেবো এইটা কালার চেঞ্জ করি দেখুন অল্টার ব্যাক স্পেস ফরগাউন্ডের বেলায় অল্টার আর ব্যাকগ্রাউন্ডের বেলায় কন্ট্রোল কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস আর অল্টার ব্যাক স্পেস কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস অল্টার ব্যাক স্পেস কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন একটা অল্টা ফরগাউন্ডের বেলায় অল্টা ব্যাকগ্রাউন্ডের বেলায় কন্ট্রোল ফরগাউন্ডে অল্টা ব্যাকগ্রাউন্ডে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস সব দিলে যে কোনো কালার চেঞ্জ করবে এটা পুরো চেঞ্জ করে এখন অল্টার ব্যাক স্পেস দেখুন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আপনার কাজ করতে করতে বুঝবেন যে কোন কালার কোন কাজ করে দেখুন এইটার কালারটা চেঞ্জ করে দেখাই ব্যাকগ্রাউন্ড ফরগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ফরগ্রাউন্ড ঠিক আছে তো আমরা এইগুলো সবগুলো ডিলেট করে দিই এখান থেকে ডিলেট অপশান করতে পারবেন পরবর্তী অপশান হচ্ছে হোয়াট লেয়ার লেয়ার কি লেয়ারটা হচ্ছে একটা ভিত্তি মনে করেন আপনি একটা বাড়ি করবেন প্রথমত জায়গা লাগবে জায়গা পরে ওইখানে একটা ভিত স্থাপন করবেন শক্ত একটা মজবুত ভিত স্থাপন করবেন তারপরে আপনি বাড়িটাই করবেন তার সাথে বাড়ি করতে পারবেন না জায়গা বা ভিত না থাকলে তো বাড়িটা করতে পারবে না তাই এটাই হচ্ছে এরকম একটা ওই লেয়ারটা হচ্ছে এরকম প্যানাল মনে করুন আপনি এখানে ডিজাইন করবেন ডিজাইনের আগে তো একটা অবশ্যই পেজ নিতে হবে ডিজাইনের আগে একটা পেজ নিতে হবে পেজটা নেওয়ার জন্য আপনার নির্দিষ্ট মাপ নির্দিষ্ট একটা কালার নির্দিষ্ট লেয়ার এটাই তো সম্পূর্ণ থাকতে হবে লেয়ার দেখুন এখানে আমি সরি এগুলো গুরু হচ্ছে গুরুগুলো যদি আমি লেয়ার লেয়ার সব দিলে একটা এক্সট্রা লেয়ার হয়ে গেছে তো আমি এক্সট্রা লেয়ারটা আবার রেড কালার করে দিই এ দেখুন দুইটা লেয়ার পাশাপাশি এটা অফ করে দিলে নিচে একটা শো করবে এটা অফ করে দিলে কোনোটাই সব করবে না দেখুন এই যে হচ্ছে লেয়ার লেয়ারটা হচ্ছে এই যে একটা ভিত্তি লেয়ার হচ্ছে একটা ভিত্তি তো আপনার এই প্রসেসটা ফলো করবেন এবং যারা নতুন যা আছে কাজ শেখার জন্য আমার পরবর্তী সেই ভিডিওগুলো আপনার ইউটিউবে আপলোড করে দেবো দয়া করে দেখে নেবেন এবং যা নতুনভাবে শিখতে চান তার সব তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো অনেক কাজে আসবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকুন এবং ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বেলার ভিডিও পাঁচ দিয়ে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন